家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅。今天我们来做个客家名菜——算盘子。食谱：舅舅做了小调整，好吃。大家一起来看看吧。鱼头去皮，净重五百克，像视频中做法，系成小块状。芋头这样处理，蒸熟后会比较松化。找个机会，大家也试试看吧。不过要小心处理。千万别弄伤自己，小心慢慢来。是的，放入蒸笼，水开，大火蒸十五分钟。时间到，用根筷子测试芋头熟度。芋头这样技法比较容易蒸熟。趁热，将芋头捣成泥状。今天这个是外形圆圆的槟榔芋，又松又香。一定很好吃，倒入一个较大的料理盆中，加入木薯粉三百克。台湾的朋友，这是您们的树薯粉，一大匙这包装的成面粉，成面粉属小麦淀粉。外国的朋友若买不到，就不加好了，用量不多，影响不大。将所有粉料拌成无干粉状态，再徒手搓一搓。备好250克室温清水，慢慢勺入，边加入边揉匀。见中调味，半小时五香粉。传统客家做法不加这五香粉，一小匙盐，半小匙胡椒粉，半小匙白糖。再将所有调味与芋头粉团一起揉匀，一直揉至粉团柔顺光滑。完成后的面团是这状态，将芋头面团分成小剂，像搓汤圆一样搓圆，再用两指稍微按扁，两面按出浅穴，形成一颗颗算盘珠子模样，很可爱。嗯。锅里水大火煮开，水必须煮至沸腾，再将备好的算盘子全部倒入，轻轻稍微拌一拌大火煮至所有算盘子浮起水面，即可捞起，千万不要过度烹煮。捞起算盘子，沥干水分，直接泡入冷水中，俗称锅冷盒。降温后再沥干水分捞出。锅冷盒后的算盘子，一颗颗雪白，软嫩 Q 弹。加入两大匙食用油拌匀，家里有炸葱油的朋友可用葱油，味道会更香。拌匀后搁置一旁待用。接下来准备一些葱花，喜欢芹菜的朋友就用芹菜替代也行。葱白部分个别处理，备好待用。接着准备调味：一小匙鸡精粉，一小匙糖。半小时胡椒粉，一大匙生抽，一大匙蚝油，最后是二大匙清水。将调味料拌匀备用。热火，倒入三大匙食用油，六十克小红葱片倒入爆香。中火将葱片爆至金黄色。大约视频中这状态就可以了。将一半油葱酥捞起，摊开，散热备用。另半份保留或内。三十克蒜末，倒入一起爆香。
三十克虾米，浸泡软后加入爆炒，炒至食材已出香气。一百克肉碎，三朵香菇，泡软后切成薄片。三十克鱿鱼，先泡软再切丝。三十克黑木耳，两条红辣椒，去籽后再剁细，将所有食材炒香炒熟再倒入蒜盘子一起拌炒，先加入葱白，拌炒至断生。最后加入调味料炒鱼，起火前倒入葱花拌匀，香喷喷、软嫩弹牙的蒜盘子就完成了。舅舅一家人都很喜欢这蒜盘子食谱。今天是因为拍视频关系，量做的比较少，一般上舅舅一次会做两份的量。如果大家喜欢，趁着这享用芋头最佳时刻，试着做给家人们尝尝，真的会特别开心。蒜盘子，趁热享用最美味。舅舅今天这做法，可能与您传统做法与调味有点不同，没关系，先试试看，喜欢与否在留言告诉我们。下一支视频再见，谢谢大家。